നമസ്കാരം പി ബി സി റിവ്യൂലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പി ബി ജിജീഷ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം കൊറോണ കാലത്തെ ഇന്ത്യയാണ് കൊറോണ വിശപ്പും സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്ന് കൂടി അർത്ഥമുണ്ട് അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടത്തുന്ന കേവലം ആചാരം മാത്രമല്ലാതെ രാഷ്ട്ര വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ദർശനങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളുടെ നയസമീപനങ്ങളുടെ ഒക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാൽ അസാധാരണമായ ചരിത്രഘട്ടങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും അസാധ്യമാകുന്നു ദേശ താല്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സംസാരം സർക്കാർ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷം അത് അംഗീകരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ അതനുസരിക്കുന്നു ചർച്ചകളില്ല സംവാദങ്ങളില്ല പഠനങ്ങളില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്ല ഒരു രാഷ്ട്ര വ്യവഹാരം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യം റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകൾ ഏറെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊരു യുദ്ധമുഖത്താണ് എന്ന് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും പറയുന്നു സാധാരണ നിലയിൽ മാസങ്ങളുടെയോ വർഷങ്ങളുടെയോ കൂടിയാലോചനകളിൽ വേണ്ടി വരുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ എടുക്കുന്നു നടപ്പിലാക്കുന്നു മഹാമാരി എല്ലായിടത്തും ഏറെക്കുറെ സമാനമായ അനുഭവങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ പലതരത്തിലായിരുന്നു ചിലർ സമ്പൂർണമായി രാജ്യം അടച്ചിടുന്നു ചിലർ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാത്രം കൊണ്ടുവരുന്നു മറ്റു ചിലർ മിലിറ്ററി സർവൈലൻസ് സംവിധാനങ്ങൾ വ്യാപകമാക്കുന്നു ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഒരു ഏകതാനതയുള്ളത് അത് ആരംഭത്തിലെ നിഷ്ക്രിയത്വമാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഈ മഹാവ്യാധിയോടുള്ള പ്രതികരണത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നിഷ്ക്രിയത്വമാണ് നിസ്സംഗതയാണ് ഭരണകൂടം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പിൻ്റെ ലംഘനമാണ് ചൈന മുതൽ അമേരിക്ക വരെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണകൂടങ്ങൾ വലിയ വീഴ്ചകൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാം ചൈനയിലെ വുഹാൻ പ്രവേശ്യയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പുതിയ വൈറസ് വ്യാപനം ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത തിരിച്ചറിയിപ്പ് മുൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ഡോക്ടർ ലീ വെൻലിയാങ്ങിനെ സമൂഹത്തിൽ ഭരിഭ്രാന്തി പടർത്തുന്ന അസത്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്ന പേരിൽ ശിക്ഷിക്കുവാനാണ് അവിടുത്തെ ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടം ആദ്യം ശ്രമിച്ചത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഈ രോഗബാധയാൽ മരണപ്പെട്ടു തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷൻ ചാനലിലൂടെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു പുതിയ തരം ന്യൂമോണിയ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുകയില്ല എന്ന് വുഹാൻ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന ഇറക്കി മൂന്നാഴ്ച ഈ വ്യാജ പ്രസ്താവന തുടർന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആഗോളതലത്തിലൊരു യാത്രാ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ആദ്യം നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായി വിലപ്പെട്ട എത്രയോ ആഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇക്കാലയളവിൽ ജനങ്ങൾ പരസ്പരം ഇടപഴകി ലോകം മുഴുവൻ അഭങ്കുരം ചൈനക്കാർ യാത്ര തുടർന്നു എല്ലായിടത്തും രോഗം പരത്തി വിവരങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലൂടെ അനേക ദിവസങ്ങളാണ് ആഴ്ചകളാണ് ചൈന നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഒടുവിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു എന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഒരു ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭീകരമായ തരത്തിൽ ഈ രോഗത്തെ അടിച്ചമർത്തുകയായിരുന്നു ചൈന ചെയ്തത് പിന്നീട് രോഗകേന്ദ്രമായി മാറിയ ഇറ്റലിയിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കയിലും സമാനമായ അലംഭാവം അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി ഈ കാലയളവിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എത്ര തവണയാണ് കൊറോണയെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ വാചകങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി പറഞ്ഞത് എന്നതിന് കണക്കില്ല ഇതൊരു സാധാരണ പനി മാത്രമാണ് എന്നും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭേദമാവുന്നതാണ് എന്നും ഇത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നും അമേരിക്കക്കാരോട് പ്രസിഡന്റ് ആവർത്തിച്ചു ഏപ്രിൽ മാസം വരുമ്പോഴേക്കും തനിയെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു വ്യാധി മാത്രമാണ് ഇത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അമേരിക്കയുടെ ലോകാധിപത്യത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ രോഗം ഇന്ന് രാജ്യത്തെ മൊത്തം കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുള്ളത് അമേരിക്കയിലാണ് ആശുപത്രികളിൽ പോലും അവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ 
ഇക്കാലയളവിൽ ഭരണകൂടം തയ്യാറായിരുന്നില്ല മാലിന്യ നിക്ഷേപണത്തിനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുകൾ വെട്ടിയൊട്ടിച്ച് സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും ദുരിതം നമ്മൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാഷ്ട്രമായ അമേരിക്കയിൽ പോലും കാണുകയാണ് ഇന്ത്യയിലും സ്ഥിതി ഏറെ വ്യത്യസ്തമൊന്നുമല്ല ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്നിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ചൈന കോവിഡ് ഒരു വലിയ വ്യാധിയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഉടനെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അറിയിപ്പ് വെത്തി ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലായപ്പോഴേക്കും ഇതൊരു ആഗോള പ്രശ്നമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് വന്നു മാർച്ച് പതിമൂന്നിന് രോഗത്തിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഇറ്റലിയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിനും അറിവുള്ളതാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് തന്നെ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അറിയിപ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരുന്നതാണ് പക്ഷേ കാര്യമായ മുൻകരുതലുകളൊന്നും തന്നെ എടുത്തിരുന്നില്ല മാർച്ച് പതിമൂന്ന് വരെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പത്രക്കുറിപ്പ് വരുന്നു ഇതൊരു ഹെൽത്ത് എമർജൻസി അല്ല ആരും പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ല എന്ന് യാത്രാ വിലക്കുകൾ നേരപ്പ് നേരത്തെ ഏർപ്പെടുത്തി എന്നതല്ലാതെ മറ്റു തയ്യാറെടുപ്പുകളൊന്നും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റും സ്വീകരിച്ചിരുന്നി സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വളരെ നേരത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത കേരളം മാത്രമാണ് അതിനൊരു അപവാദം വുഹാനിൽ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യ ചെയ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് തന്നെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ജനുവരി ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി കേരളത്തിൽ കോവിഡ് കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നിരുന്നു വുഹാനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് വേണ്ട ചികിത്സ നൽകി രോഗമുക്തരാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു പക്ഷേ മാർച്ച് പതിമൂന്നാം തീയതി വരെ ദേശീയ തലത്തിൽ ഇതൊരു വിഷയമായിരുന്നില്ല മധ്യപ്രദേശിലെ ഭരണമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തിരക്കുകളിലായിരുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയും മറ്റ് നേതാക്കളും എല്ലാവരും അവിടുത്തെ ഭരണത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം അവസാനിച്ച് പുതിയ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിലേറുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് നമ്മൾ പോയത് അതും വളരെ മുൻകരുതലുകളോ യാതൊരുവിധ ധാരണകളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രക്രിയ ആയി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കേരളം ഇതിലൊരു മാതൃകയായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി അല്ല ഇത് ഉദാഹരണത്തിന് കൊറോണ പരിശോധന സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിനായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സാർവത്രികമായ രോഗനിർണയമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മയും ആവശ്യത്തിന് ടെസ്റ്റിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഉണർന്നത് വളരെ വൈകിയാണ് ടെസ്റ്റിങ്ങും വ്യക്തിഗത സുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതിൽ വലിയ പിഴവ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ വരുന്ന വാർത്തകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിലേറെ ഗൗരവതരമായ ഒരു പ്രശ്നം ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് നമ്മൾ പോയ ഒരു രീതിയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപനവും പൊതുഗതാഗത നിരോധനവും ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ മാനുഷിക ദുരിതം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയാതിരുന്നത് വലിയ പരാജയമാണ് അതിനുതകുന്ന പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് ദുഃഖകരമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഭരണതലത്തിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് മറ്റു മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കൂടിയാലോചനകളും പഠനങ്ങളും ദിശാബോധമുള്ള നേതൃത്വവും എല്ലാം അനിവാര്യമാണ് മാത്രമല്ല തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന പ്രതീതി അനായാസം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ലോക്ക്ഡൗണിന് കഴിയും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നടപടികളാണെന്നാണ് പൊതു അഭിപ്രായം നമ്മളൊരു യുദ്ധമുഖത്താണ് എന്ന് മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം യുദ്ധങ്ങൾക്കും ആയുധങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നീക്കിവെച്ച തുകയുടെ ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും പൊതുജന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രമേൽ ഭീകരമായ ഒരു ദുരിതത്തിലേക്ക് ലോകജനത നീങ്ങില്ലായിരുന്നു പ്രശ്നം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി മാത്രമല്ല പട്ടിണി കൂടിയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന മാരി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടിണിയാണ
നമുക്ക് ചുറ്റും ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുക നമ്മുടെ തെരുവുകൾ ഒരു പക്ഷേ വിഭജനത്തിന് ശേഷം രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടപ്പലായനത്തിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ മനുഷ്യർ കൂലിവേലക്കാർ റിക്ഷ ചവിട്ടുന്നവർ വഴിവാണിഭക്കാർ തോട്ടിപ്പണി ചെയ്യുന്നവർ ജീവിക്കാനും കുടുംബം പോറ്റാനും പണിയെടുക്കേണ്ടി വന്നതിനാൽ ബാല്യവും സ്വപ്നങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്ന അനേകം ബാലകർ എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തരായി ഇന്നലെ വരെ തങ്ങൾക്ക് അഭയമായിരുന്ന മഹാനഗരങ്ങളും തൊഴിലിടങ്ങളും വിട്ട് സ്വന്തം ഗ്രാമങ്ങളുടെ നിത്യദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതിനു മുമ്പ് സമാനമായ കാഴ്ചകൾ നോട്ട് നിരോധനത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു നാം കണ്ടത് പക്ഷെ അന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ വാഹനങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അവർ നടക്കുകയാണ് കയ്യിൽ കിട്ടിയതെല്ലാം വാരിക്കെട്ടി തലയിലേന്തി സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇതര ശേഷിക്കാരും എല്ലാം മുന്നൂറും നാനൂറും കിലോമീറ്റർ വരെ നടക്കേണ്ടവരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പൊയ്ക്കോളാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കിടക്കാൻ ഇടമില്ല ഭക്ഷണമില്ല ഗ്രാമത്തിലാണെങ്കിൽ വെള്ളമെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ അവർ പറയുന്നു മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ കൊറോണ രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രാജ്യം മുഴുവൻ അടച്ചിടുന്നു എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനൊപ്പം നിശ്ചലമായതാണ് അവരുടെ ജീവിതം നമുക്ക് പരിചിതമില്ലാത്ത ഒരു അനുഭവമാണത് ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകൾ ഏറെ ഇല്ലാത്തത് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിലേതുപോലെ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ പൊതു സാഹചര്യം എൺപത് കോടി ദരിദ്രരുള്ള രാജ്യമാണ് അതിൽ തന്നെ സിംഹഭാഗത്തിനും ദിവസേന നൂറ് രൂപയിൽ താഴെയാണ് വരുമാനം രാജ്യത്തെ മൊത്തം തൊഴിലാളികൾ മൊത്തം തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം എടുത്താൽ അതിൽ നാലിൽ മൂന്ന് പേരും അസംഘടിത മേഖലയിലാണ് സാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും പോഷകാഹാരം ലഭിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരുപത് കോടിയിലേറെയാണ് തല ചയക്കാൻ ഒരു കൂര പോലും ഇല്ലാത്തവരാണ് പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തോളം മനുഷ്യർ ഈ കണക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസിലെ വിവരങ്ങളാണ് ഡൽഹിയിലെ മാത്രം കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഭരണ ഭവനരഹിതർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഡൽഹി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ അവിടെ വീടില്ലാത്തവരായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് മൊത്തം നോക്കിയാൽ ഈ പതിനെട്ട് ലക്ഷണമല്ല കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഭവനരഹിതരായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇനി വീടുള്ളവരിൽ തന്നെ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ പേരെ ആളുകൾക്കാണ് സ്വന്തമായി ഒരു മുറി ഉള്ള വീടുകളുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു വീട്ടിൽ അഞ്ചും പത്തും ആളുകൾ സ്വന്തമായി ഒറ്റയ്ക്ക് അഞ്ചും പത്തും ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു മുറിയിൽ താമസിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരും ജീവിക്കുന്നത് ഇത് കേവലം കണക്കുകളല്ല ജീവിതങ്ങളാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലമുള്ള മരണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം എത്തിയിരിക്കുന്നു മധ്യപ്രദേശിലെ മൊറീന സ്വദേശിയായ രൺവീർ സിംഗ് ആയിരുന്നു ആദ്യ ഇര ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഡെലിവറി ബോയിയായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹം ഈ മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു കാൽനടയായിട്ട് വഴിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു എൺപത് കിലോമീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വീട്ടിലെത്തുമായിരുന്നു ബീഹാറിൽ വിശന്ന് മരിച്ചത് പതി ഒരു പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യു പിയിൽ വിശന്ന് കരയുന്ന അഞ്ചു മക്കളെ പുഴയിലെറിയേണ്ടി വന്നു ഒരമ്മയ്ക്ക് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യ ഓരോ മരണവും രാജ്യത്തെ ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്രരായവരോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അടച്ചിടലും ഏകാന്തത ഏകാന്തവാസവും സാമൂഹ്യ അകലവും എല്ലാം നല്ല രോഗപ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളാണ് തനിച്ചിരിക്കാൻ വീടും പട്ടിണി കിടക്കാതിരിക്കാൻ പാങ്ങുള്ളവന് അതിന് കഴിയാത്തവന് ഓരോ ദിവസവും ദുരിതത്തിൻ്റെ സൂചി മുനയിലായിരിക്കും ജീവിതം ഒരു ദിവസം പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പട്ടിണിയാകുന്നവരാണ് രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളികളിലധികവും ഈ മനുഷ്യരോടാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ഹാൻഡ് വാഷ് ഇട്ട് കൈ കഴുകി ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇരിക്കാൻ പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശന്ന് കരയുമ്പോൾ അവർക്കെങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാനാകും ഇക്കാര്യത്തിൽ ചൈനയെ മാതൃകയാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അവിടെയുള്ളത് ഒരു ഏകാധിപത്യ ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് സംഘടിതമായ ഒരു സംവിധ
ഓരോ വീട്ടിലും നേരിട്ട് ഭക്ഷണവും അവശ്യവസ്തുക്കളും എത്തിക്കാനുള്ള വിത വിപുലമായ വിതരണ ശൃംഖലകൾ അവർക്കുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ച സമാശ്വാസ നടപടികളെല്ലാം നല്ലത് തന്നെ എന്നിരുന്നാലും അത് എത്ര പേരിലിടയിലേക്ക് എത്തുമെന്നത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് പൊതുവിതരണ സംവിധാനം വഴി നൽകുന്ന റേഷനുകളും മറ്റ് കുടിയേറ്റ അതിഥി തൊഴിലാളികളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുക പലരും ഒരു റേഷൻ കാർഡ് പോലും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും കർഷകർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജനയുടെ ഭാഗമായി ലഭ്യമാകേണ്ട രണ്ടായിരം രൂപ ആശ്വാസകരം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആരാണ് കർഷകൻ എന്നത് വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യമായി ഉയർന്നു വരുന്നു സ്വന്തമായി ഭൂമിയില്ലാത്തവന് പട്ടയമില്ലാത്ത ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവന് പാട്ടത്തിന് കൃഷി ചെയ്യുന്നവന് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സഹായം ലഭിക്കുക ആരാണ് ഇവരെ സഹായിക്കുക ജന്ധൻ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ നൽകുന്ന അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊണ്ട് എത്ര നാൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകും രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്ക് ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യം നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തൊഴിലാളികളിൽ എത്ര പേർ ക്ഷേമനിധികളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ ഡി ടി വിയിൽ രവീഷ് കുമാർ അത്തരം ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു പത്തു ലക്ഷം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ദില്ലി നഗരത്തിൽ ഏകദേശം അരലക്ഷം പേർ മാത്രമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടവരുള്ളത് അങ്ങനെ എത്രയധികം ആളുകൾ എത്രയധികം ആളുകൾ ഈ അരലക്ഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിൽ മാത്രം ഒൻപതര ലക്ഷം ആളുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളാണ് അവർക്ക് എന്താ ആനുകൂല്യമാണ് ലഭിക്കുക റിക്ഷാ വലിക്കുന്നവർ ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ അങ്ങനെ എത്രയധികം ആളുകളുടെ ജീവിതമാണ് വഴിമുട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബാലവേല ചെയ്യുന്നവരും തോട്ടിപ്പണി ചെയ്യുന്നവരും ഒന്നും ഒരു കാരണവശാലും ഒരിടത്തും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തവരാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും അവശ്യ വിഭാഗവും അവർ തന്നെ എന്ത് സഹായമാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുക മഹാനഗരങ്ങളിലെ ചേരികളിൽ ഒരു മുറിയിൽ അഞ്ചും പത്തും ആളുകൾ കഴിയുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ടിൻ ഷീറ്റുകൾക്ക് കീഴെ വെന്തുരുകി എത്ര നാൾ അവർ കഴിയണം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ പഴയപടിയിലേക്ക് ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആരും പറയുന്നില്ല ഇനിയും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുക രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മൂന്നാം സ്റ്റേജിലേക്ക് സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആർക്കൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റിങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടില്ല യാതൊരു മുന്നൊരുക്കങ്ങളും അവധാനതയും ഇല്ലാതെയാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ ഒരു സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞത് രാജ്യത്തെ തെരുവുകളിലൂടെ നടക്കുന്ന തൊഴിലാളികളിൽ പത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്കെങ്കിലും കോവിഡ് ബാധ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്ര ലക്ഷം ആളുകൾക്കാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ ഈ രോഗം പകർന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇത്തരം സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിലെങ്കിലും രാത്രി എട്ട് മണിക്കുള്ള പ്രൈം ടൈം നാടകീയതയാണോ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമെന്ന് ഭരണകൂടം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ തെരുവുകളിലും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ മുറ്റത്തും പിഞ്ഞാണം കൊട്ടി കോവിഡിനെ ഓടിക്കാൻ അണിനിരുന്നത് വിദേശ യാത്രികരുമായി യാതൊരു ബന്ധവും കണ്ടെത്താനാകാത്ത ഒരു കോവിഡ് ബാധിതനെ കണ്ടെത്തിയ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫിലിബിത്തിൽ അന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റും അതായത് കളക്ടറും എസ് പിയും പാട്ട കൊട്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ജാഥ നയിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു കൈകൊട്ടൽ കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അനുവർത്തിക്കാറുള്ള ഒരു സിംബോളിക് ഗിമ്മിക് അത്രയേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ ഇറ്റലിയിലും സ്പെയിനിലും ബ്രസീലിലും ഒക്കെ പൊതുജനം സ്വയം ചെയ്ത ഒരു പരിപാടി പക്ഷേ ഇവിടെ സർക്കാർ പോളിസി ആയപ്പോൾ കഥ മാറി ഈ പറയുന്നതിനെല്ലാം ഒരു ആത്മീയ ശാസ്ത്രീയ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ ദാർശനിക പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് ഭക്തരുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ എത്രയധികം കപടശാസ്ത്രക്കുറിപ്പുകളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് വൈകിട്ട് പാട്ട കൊട്ടിയാൽ വൈറസ് ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പലരും വിശ്വസിച്ചു പോയി സർക്കാർ അറിയിപ്പുകൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ പലപ്പോഴും പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ള അമിതാഭ് ബച്ചനും രജനീകാന്തും മോഹൻലാലും പോലെയുള്ള സെലിബ്രിറ്റികൾ കൂടി അത് ഏറ്റുപിടിച്ചു ഒപ്പം ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ആഹ്വാനം കൂടിയായി മാറിയപ്പോൾ കൈകൊട്ടും പിഞ
പലായനങ്ങളുടെ ഒരു തുടക്കമാണ് ഒരു പക്ഷേ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന വിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിതം മനസ്സിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും നയരൂപീകരണ തലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സാഹചര്യം മുന്നിൽ കാണുമായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യരെ പരിഗണിക്കുമായിരുന്നു അവർക്ക് അതതിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായി പാർക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എട്ട് മണി വർത്തമാനത്തിൽ ഒരു പരാമർശമെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉറപ്പും ആത്മവിശ്വാസവും അവർക്ക് പകർന്നു നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ചാർട്ടേഡ് വിമാനമൊരുക്കിയ ഗവൺമെൻറ് എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം നാട്ടിലെ ഈ മനുഷ്യരെ കണ്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രാജ്യദ്രോഹമാവും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക